来了来了，哎，我来了来了，呃，我瞧瞧，我是二楼老爷要的。老爷，饭来了。啊，哎，这屋里的，变、哎、音房的小子们，送到楼上来。来，快快快去！哎，跟我来。哎。年羹尧上折子说：“萝卜藏丹增，占据西藏，并吞青海，自立为王。”这次。他纠集了十几万兵马，有和阿拉布坦勾结的倾向。嗯，如果这两支叛军一旦会合，那么西北的局势将是不堪设想啊！目前在西北朝廷只有年羹尧的九万三千兵马，敌强我弱呀！坐，形势十分危急啊！你们说说，咱们该怎么办？皇上，臣弟以为，首先是调集大军。呃，因为西北到处是沙漠荒原，如果我们没有数倍于敌军的兵力，是绝对不会取胜的。但是，从各地调来的军队。如果没有一个既懂兵法又有身份的人去统领，是不行的。正像先帝当年用兵西北，为什么用老十四去统兵，就是这个道理。义亲王，你是最懂兵法的，你说该怎么办？连亲王的话至为有理，但是。就算是我们大举进兵的话，恐怕也是秋天的事儿了。现在当务之急无非两项，一条是调兵布防，一条调集粮草。皇上，臣以为，首先应该责令年羹尧调集四川的军队，兵分两路，一路固守巴塘、礼塘等要塞，截断叛军入藏的道路。一路阻止罗布藏丹增进入甘肃，再调靖逆将军傅宁安的军队进行西进，隔绝罗布藏丹增和阿拉布坦会合的通道。这样一来，就遏制了叛军的蔓延之势。与此同时，深知互补兵部，赶紧把粮草和春日应更换的军衣啊，以及行军聒噪，一切军需物资运往大营。至于派谁作为大将军呢？我想可以慢慢的物色，并且从长计议。嗯，好，那就按照怡亲王说的去办。呃、哎，张中堂、马中堂，这一下你们就把其他事情放一放，主要是协助怡亲王处理好西北军务。啊，这。连亲王、龙中堂、李卫放江苏巡抚、田文静放河南巡抚的咨文，吏部已经办好了吗？正在办，催一催，叫他们马上就办。另外还有新科进士的事儿，你们也过问一下，让李夫他们抓紧阅卷，尽早发榜。嗯，来，拨一半给你。
怎么了？吃饭吧。主子，一整天操心劳神的，就吃这么点儿，这日子长了，可怎么好啊？狗儿，主子，都是奴才不好，惹主子生气了，奴才该死。我就不明白了。那个田文静，一个风尘小吏，一下子放了河南巡抚，李卫连个字儿都不识的奴才，也放了江苏巡抚。八哥，你连一句话都不说，你这个总理大臣当的也太窝囊了吧？你不懂啊，就少说。八哥若是不同意这两个人，这湖广布政使张胜弼，梁楚道许大完，广西按察使李继墨。还有直隶巡道宋师增，江苏布政使李世仁，能在雍正这儿通过吗？啊，哼，以五比二，这笔生意啊，咱没吃亏。说起用人呐，我们远远不及他。你们看看李卫就知道了，一个地地道道的叫花子，硬是让他调教成个厉害的角色。而这些年我们培养的人呢？如今倒戈的倒戈，避难的避难，就是现在用着的人，有哪一个能和李卫、田文静相比啊？八哥，咱也不要太长他人的志气了。这二十七个省，这么多要职，他一时片刻，能找得着这么多人吗？哎，你们不了解他，他除了破格启用自己的旧人。现在眼睛还在盯着那些科甲出身的清流。身为皇上，敬为一个考生掌灯，你以为他这是妇人之仁吗？他是在笼络人心呐、啊。奴才这次去江苏，原想试试主子说的，摊丁入亩，把人头税摊到地里去。可是现在看来，还不是时候，因为江苏是朝廷的一半财源。西北要打大仗，如果把江苏搞乱了，西北的军饷就会出问题，就会出大乱子。因此，奴才想，先把江苏亏欠朝廷的税银收上来，保住西北的军饷再说。嗯，你能从大局着眼，又能从小处入手。说明你真是长进了。两江是国家的财富根本重地，不能乱，啊！你到了江苏以后，要好好干，着实干出点政绩来，同时要多读点书。等你有了那个能力啊，朕把两江都交给你。主子，奴才真怕干不好。哎，坐。这是咱们君臣肚子里的话，现在不要说出去。到时候，朕会妥善安排。嗯、啊，啊，对了，现在西北是目前最紧要的地方，几十万大军需要有一个有大将之才的人去统领。你说说看，派谁去最好啊？既然主子问我，那奴才就直说了。最合适的当然是十三爷，但是，主子身边缺不了他。此外还有一人，谁？年羹尧。这是你的想法？奴才不敢瞒主子，这是巫先生说的。啊，巫先生，在你那儿还好吧？挺好的。除了奴才，有事儿请教请教他，其他的时间他全在院子里，哪儿都不去。嗯
，听说吴先生想到田文静的幕府里去，有这回事吗？呃，这是奴才们路过山西，跟田文静说的一句玩笑话。其实啊，田文静那儿也确实需要这么个人。如果吴先生愿意的话，可以到他那儿去待一阵子，帮着田文静在河南立住了脚跟儿。再到你那儿去也可以啊。是。皇上，太后那儿传过话来了，说如果皇上用完了膳，请过去一趟。嗯，今儿都谁到太后那儿去了？回皇上，十四爷来了。现在还在那儿，朕现在就去。儿皇给太后请安。罢了，胤禔还不给皇上请安？臣弟叩见皇上。你可是贵部啊，用过膳了吗？这就是太后的膳食，有六十四个碗吗？回皇上，没有。太后以天下养，朝廷有制度，为什么不按规矩办？不要怪他们，这是我自己的主意。人老了不喜欢，看见油腻的就心烦，倒喜欢清淡点儿更合口味。都下去吧。是、啊。<笑>儿子已经传旨，请青海罗藏扎布寺的活佛进京为太后祈福。夜来，也曾传太医问过，说太后您这病，只要安心荣养就行，请太后放心。难为你这片孝心。刚才啊，你是四弟也给我带来了一只高丽的千年老人参，看着你们兄弟这么孝顺。我呀，就有点病，也就好了。来，你们俩挨着我身边坐下。先帝爷留下的二十四个骨血。虽说都是我的亲儿子，从娘肚子里生出来的，毕竟只有你们两个。娘老了，在这深宫里养着，一闭上眼睛，就剩你们两个人。昨儿听说，西北吃紧了，我不由得想起了。康熙五十七年，我的生日那天，那天你对我说，呃，要举荐你十四弟出任大将军王，问我放不放心。当时啊，我心里好喜欢，皇上。您累了，就歇了。有什么话，容以后再说吧。我不累，现在我当着你们两个人都在，我要你答应我一件事。太后，祖宗有家法。后宫不能干政。如果是有关朝廷的事，孩儿请太后，就不要再说了。皇上，你为什么不让额娘把话说完呢？你这是同朕说话。皇上对太后不也是这样说话的吗？你当太后向你求情，是让我出任大将军王。你错了
。今天我特意求太后为我做主，让我纳乔印帝做我的侧福晋。哦，那也不成。凡是有违祖宗惩罚的事，朕都不会答应。好，我也问皇上一句：你做的事情，都符合祖宗惩罚吗？就说这次开科取士，那个叫刘墨林的举子公然到树语院嫖妓，玉立告到你这儿，你仍然让他参加了殿试，这符合祖宗的惩罚吗？哼！你今天是带谁向朕兴师问罪来了？哼！你是皇上，谁敢向你兴师问罪啊？尹帝，你你就这样跟皇上说话吗？你给我出去！你给我出去！快传太医！不要管我，我死了更好。老娘，你也出去。我，我要清静清静。请客进士的名单出来没有啊？叫他们赶快送来。这个。是在这下榻吗？是是，王老爷就在小殿中。王老爷高中了吗？呃，报，呃，贵州举人王老爷，会上文下诏，高中甲辰恩科殿试第一名，状元及第。快叫状元公出来，让小子们给他叩喜呀、啊！我这就去请，这就去请。哎。哎、王老爷，王老爷，您上文下诏，高中了啊？第几？第一名，状元及第了啊？状元及第啊！我，哎，王兄，王兄，这回王兄可真的犯病了。小二，快点来！哎哎哎，来了！哎，快，你们要赶快把他扶到床上去，这是洗心风。哎，小二。啊！你要快到药铺去抓药去，快去！哎，回来！呃，干脆我自己去吧，你到这边招呼着。哎哎哎！是是，呃，我这有病人，得赶快到药店。有什么吩咐，您赶快说。满洲镶黄旗下尹大老爷高中甲辰科殿试第二名，榜眼及第。他们都在院里呢，你赶快去吧，呃、快去啊！走走走走走！哈哈哈！双喜临门，双喜临门的。哎哎哎，小孩小孩，来来来来，给你一件碎银子，到对面买两罐小鞭去，到我们那小店放，知道不知道、啊？哎，知道了。哎呀，一下中了两个，两个呀，这真是天大的喜事，说不定还有第三个。老四，老四，老四，老四，老四，老四，老四，老四，老四，老四，老四，这就好了，这就好了。好，谢谢。哎呀，你看，啊，来，这就放了
。你们忘了那个道士的话了？你再等等，再等等，你的喜报一定会来的。第二位爷，公司前台叫过来第二位爷来了，快点！刘兄，我们在国字街等你。去吧，去吧，去走。走走走走都起来吧，谢皇上。坐。朕在这些考卷里啊，亲自阅过一份考卷，写的很好啊，嗯、呃，却被你们给刷了。听说，还是因为这个考生去树医院那件事。朕本可以不通过你们，就特指录取他。但是朕还是来找你们啊，跟你们大家谈谈。朕是想弄清楚一个道理呀、啊：为什么真正犯了国法的人，那么多人不遗余力的要去保，啊？而对这么一个考生。就是因为去了一趟书医院，那么多人不遗余力，非要将他榜上出名。甚至还有人说，朕准他参加殿试，是坏了祖宗惩罚。哼，连亲王，龙中堂，你们俩。是代表朝廷主持这次阅卷的大臣，你们说说，这究竟是为什么呀？李福，皇上在问你们话呢，听见了吗？你们回皇上的话呀。呃，这，大清律载，在职官员嫖娼者，杖八十廷杖；秀才、举人嫖娼者，停止科考一切。何为嫖娼？呃，那刘默林嫖过娼吗？回忆亲王，正因为他未成事实，因此皇上让他参加殿试，臣等未有异议。
记得皇上曾对臣等说过，为国抡财，既要取财，更要取德。那刘墨林在庶余院与妓女斗弈，众口喧腾，传遍京城。若取了他，既玷污了皇上的圣德，也有被圣人礼法。臣等未能取他，实是为了维护朝廷纲纪。请皇上鉴察。哎，倒茶水去。啊，这。皇上，臣弟倒是想同他们切磋切磋什么叫礼法，也请皇上和在座的几位上书房的大臣们一起听听。好啊，我们大家都听听。哎，小子，等等。是。奴才在。小子。我问你，在你们家乡那边，有没有唱关于那个河水啊、月亮啊，还有男欢女爱的小曲啊？嗯，哎，嗯，十三爷问你的话儿呢，有就有，没有就没有，快说啊！嗯，这回十三爷的话，有。那好，你来唱一段，给大家听听。别着急，想想，十三爷叫你唱，你就快唱吧。嗯，初一到十五，十五的月儿高，那春风吹动，吹动杨柳梢。三月桃花开，情郎捎书来，捎书书捎信信，摇一个荷包袋，一宿一只船，船上张着帆，里面的意思，情郎你去猜。哎，好，啊，好好好好好，啊。好，唱的好极了，呃，歌好，曲儿好，啊，意思也好。过来，这个荷包也赏你了。嗯，十三爷赏你的快接呀，还不谢恩？快点儿，谢十三爷的赏。江瑶里曲不登大雅之堂，更何况是庙堂之上。十三爷此举，臣实是不解，也实是不敢苟同。谢师记此言，请皇上见纳。请皇上见纳。起来吧，义亲王，你同他们理论理论。嗯。你叫谢济师，如果我没记错的话。你好像是康熙五十一年的进士，是。那你叫陆生南喽？呃，是。和谢济士是同榜进士？呃，是。嗯，刚才你们说逍遥离曲不登大雅之堂，那好，那就请二位来一段能登大雅之堂的吧。你们把《诗经》中的第一首念给皇上。和在座的大家，一起听听。呃，呃，关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。好，背得好。这是这意思太深了，还烦请二位给我解释解释。怎么，陆大人，你不愿意教我？呃，岂敢。是岂敢教我，还是岂敢不教啊？好，我说，《关雎》乃《诗经》之开篇，是说一位姣好的女子在河边采摘荇菜，一位钟情的男子弹着琴瑟，敲着钟鼓，向她倾诉爱慕之情。好了，义亲王已经说得够明白了。实话同你们说吧，你们读的这些圣经贤传。
朕、怡亲王和连亲王，打小在南书房都学过。连亲王，朕记得施三百在南书房的时候，你也能够通背啊。朕现在想跟你们说的，只有一点，那就是如何去理解圣人的礼法。圣人的礼法，两个字可以概括。中庸，何为中庸啊？天容万物，海纳百川，这就是中庸。为什么秦顺唱的情曲，你们一听就心生反感？认为是降妖离曲，不分好坏，一概逼迫。而对《诗经》中的那些情曲呢？哼，你们一个个不但能够倒背如流，而且无不心向往之。哼，就说那个考生刘墨林，不就是因为仰慕苏舜钦，何罪之有啊？朕禀圣人，天理人情之本意，准他参加殿试。为什么就流言四起啊？啊，说朕是有意的违背祖宗惩罚。其实啊。有些人是项庄舞剑，意在沛公；而你们呢？你们这些饱读圣人诗书的人，怎么也如此糊涂啊气你们！是因为我让你失掉了前程。妈妈，妈妈睡了。谁呀？这么晚了。妈妈是我呀，我是臭，出事了。您瞧瞧，这苏锦儿是您老的摇钱树，我们家祖坟上就是长出巴掌青草，也不敢管住他呀。你呢，肯定是弄错了。你放娘的狗臭屁！昨夜里还有人听见他在楼上弹琴呢。哦，您说的是二楼北房，其实那不是我们连胜客栈。我不给你扯臊，不就是二楼吗？走，咱们坐监去。走走走，走，你听我，别别别，哎，别别别，哎，别别别，别别别，这是哪来的？哎呦，这个。开门！开门！开门！开门！开门了！有我呢！快快快！开开门！这是我拿所有的积蓄换来的一张银票，你就说是你的，带着开门呢。啊！哎
哎呦，我的老天爷哟！你说这个小没良心的浪蹄子你啊！这些天你闭门谢客，我就知道你有浪心了你啊！这个小蹄子，那么多人出一千两的银子，见你一面你都不行啊！可是那龙中堂的公子啊，给你五千两银子替你输龙，你也不肯啊！这可倒好啊！你一分钱没有，你就把你的胡乱的身子送给这个落地的。穷酸呢？你我跟你拼了我！干什么你？哎呦，哎呦，你你干什么啊？你你是个什么东西啊你啊？过来溜丢一口中的功名，叫花子你不像叫花子，卖唱的你不像卖唱的啊！就凭你，给童家大公子提鞋，你配呀？你就跟他睡呀、啊，你啊、哎！好了好了，我的老干爷儿、爷儿祖宗，您老醒醒神儿吧！这破身子的事儿，想瞒都瞒不住了。您倒好，满天家的叫唤，还怕人家不知道吗？哎呦，我我就是不说，这纸里能包住火吗？啊！现在呀、啊，你就是让人家输龙，让人家赎身，也开不起价钱了你。你这个黑心的浪蹄子，你啊！你哎呦，可不得了！你说要多少钱才能给他赎身？哎呦，就凭你？哼，好，老爷那边也赔了啊！索性啊，一赔到底。这首饰头面银子不要你的了，本银一千。嗯，我养了他九年，每年呢也算一千。啊。一万两银子啊！咱们是一手交钱啊，一手交人。你拿来，一万就一万，可你得立个字据。一万两你有？有没有？你自己看。你。师傅，呃，跟您打听一下，连生客栈在什么地方？哦，连生客栈从这儿拐弯不远就到了。啊、呃，谢谢您了啊。走。嗯。我这跟他到江南去嘛？嗯，哎，孩子，你要是真的过不下去，就再回来找妈啊。哎呀，爸妈的养育之恩，女儿永远也不会忘记。我既然跟定了他，就一辈子也不会回头了。哎，妈妈。您自个儿多保重。嗯。顺清从小没有父母，多谢妈妈把他养大。我刘梦玲将来若有出头之日，绝不忘妈妈的养育之恩，请妈妈受我一拜。哎，怎么回事啊？刘莫林，刘老爷在吗？哎，在在。啊，顺天府刘莫林，刘老爷探花及地喽。绑早发了，一定是有人搞恶作剧，不要理他们。我们这就收拾东西，待会儿就走。啊，我好怕。请刘老爷下楼升轿，去国子监报道。请刘老爷下楼升轿。这不可能，请刘老爷不要再犹豫了。是皇上将您的考卷从落卷中提了上来，您是皇上恩典的探花。
不去。我宁愿不要这个探花。不，你十年寒冬，不容易。何况这是皇上的恩人，你去吧。老板，老板，哎哎哎，来了来了，来，小人在。老板，我的夫人就暂时寄住在你这儿，你给我好好伺候着。这个自然，这个自然。太皇宫，您放心去吧。